हाय फ्रेंड्स कैसे हो आप सब आज आपके लिए एक स्पेशल वीडियो लेकर आई हूँ उसमें मैं आपको आपकी जो हेयर ऑयलिंग है उसके बारे में बताऊँगी कि अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा टूट रहे हैं काफ़ी कुछ कर चुके हो लेकिन आपके बाल जो है टूटने बंद नहीं हो रहे हैं तो आपने उसमें जो काम करना है वो मैं आपको बताऊँगी अगर उससे पहले कहना चाहती हूँ अगर मेरे चैनल पर नहीं है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करना मत भूलिएगा तो चलिए मैं बताती हूँ आपको वीडियो स्टार्ट करते हैं उसमें आपने करना क्या है आप कोई सा भी ऑयल लीजिए वैसे बादाम ऑयल हमारे हेयर्स के लिए भी बहुत अच्छा है और अगर आप जो सी भी कंपनी का यूज़ करते हो किसी भी कंपनी का आप यूज़ करते हो आप उसको ऑयलिंग करने से पहले एक बाउल में ऑयल निकाल लीजिए उसके बाद आपने आप करते क्या हो अपनी फिंगर डीप करी और ऑयलिंग करना शुरू कर दिया आपने इस तरीके से ऑयलिंग नहीं करनी है आपने एक बाउल के अंदर ऑयल ले लेना है और उसमें कॉटन डीप करनी है कॉटन डीप करने के बाद जो आपकी स्कैल्प है उसके ऊपर आप कॉटन से ऑयल लगाना शुरू कीजिए उसके बाद आप इसका रिजल्ट देखिए क्योंकि ऑयलिंग लगाने के करने के बाद हमारी जो स्कैल्प है बहुत ज़्यादा लूज हो जाती है इसका मतलब कि जो आपके बाल हैं और उस टूटने लगते हैं फिर बहुत ज़्यादा क्योंकि तेल लगाने के बाद ही हमारे बाल ज़्यादा टूटते हैं तो इसलिए कई लेडीज़ है तेल भी नहीं लगाती हैं बालों में तो तेल लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सब ऑयलिंग की करा कीजिए लेकिन आपने थोड़ा ध्यान रखना है जैसे ही आप ऑयलिंग करेंगे तो वो कॉटन से ही करेंगे पूरे सिर के ऊपर या किसी से करवा लीजिए तो भी बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि अगर आपकी कोई और ऑयलिंग करता है तो वो बहुत अच्छा है तो उसके बाद आपने करना क्या है कि जो ऑयलिंग आपने की है उसमें हल्के हल्के बस फिंगर टिप्स से आपने हल्की सी मसाज करनी है मसाज आपने ज़्यादा नहीं करनी है बहुत हल्के हल्के करनी है क्योंकि अगर आप ऑयलिंग करने के बाद मसाज ज़्यादा टाइट टाइट हाथों से करेंगे तो वो भी आपके हेयर्स के स्कैल्प के लिए बहुत नुकसानदायक है क्योंकि अगर आप ऑयलिंग कर रहे हैं और आपने ये शुरू कर दिया मसाज करना तो ये डेफिनेटली आपके बाल टूटेंगे क्योंकि जो आपकी स्कैल्प है पहले ही लूज़ हो चुकी होगी ढीली पड़ जाएगी मतलब कि कमज़ोर हो जाएंगी तो अगर आप उसके बाद ऑयलिंग के बाद आपने कर लिए बाल को टाइट तो बाल अगर आप टाइट करते हो तो उसमें भी आपके बाल टूटेंगे तो इसका चीज़ का ध्यान रखिएगा अगर आप ऑयलिंग कर रहे हैं तो कॉटन से कीजिए अगर आपको ज़्यादा नहीं आपसे हो पा रही है ठीक से तो आप किसी और से भी करवा सकते हैं कॉटन से ही करवाइए और ज़्यादा मसाज करने की ज़रूरत नहीं है हल्के हल्की टिप से फिंगर टिप से मसाज कीजिए और उसके बाद आपने करना क्या है कि जो आपके बाल हैं उनको लूज छोड़ दीजिए ये नहीं कि आपने ऑयलिंग की और उसके बाद खूब टाइट से करके क्योंकि कई लेडीज से होती है ऑयलिंग करने के बाद खूब टाइट से अपना बालों को बांध लेती हैं तो वो बालों को बांधना बिल्कुल गलत है ऑयलिंग के बाद आपने बालों को नहीं बांधना है आपने ऑयलिंग के बाद बालों को लूज छोड़ देना है और अगर आप करते हो रात को ऑयलिंग कर लीजिए तो भी अच्छी अगर आप दो घंटे भी ऑयल करते हो ऑयलिंग करते हो अपने बालों में वो भी आपके हेयर्स के लिए ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है उससे आपके बाल भी नहीं टूटेंगे और जो आपकी हेयर ग्रोथ है वो काफ़ी बढ़ने लगेगी तो इस चीज़ का ध्यान रखिए जब भी ऑयलिंग कीजिए कॉटन से कीजिए और कोई दिक्कत हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं एक बार कोशिश करके देखिए फिर आपको पता लगेगा कि जो मैं आपको टिप्स बताती हूँ वो आपकी यूज़फुल है या नहीं अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है कुछ भी करने में कुछ समझ नहीं आ रहा तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा जब भी ऑयलिंग करेंगे पर लेकिन बालों को आपने लूज ही छोड़ना है टाइट नहीं करेंगे तो इससे आपकी जो जड़ें हैं वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है और जो आपकी जो बाल हैं उसको सहन नहीं कर पाते हैं तो इससे बालों में ये डेफिनेटली प्रॉब्लम आज हो ही जाती है कि आपके बाल टूट टूट के गिरने लगते हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखिए और बालों को हमेशा हल्के हल्के हल्का सा क्लचर लगा लीजिए अगर आपको ऊपर भी करने हैं बाल आप नहीं खुले लूज़ बाल पसंद है आपको तो थोड़ा लूज करके ऊपर को बांध दीजिए क्योंकि गर्मी है नहीं हर कोई बर्दाश्त कर पाता है तो इस चीज़ का ध्यान रखिए और फिर मुझे बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी भी लगी और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाय